நம்மளை சுத்தி இருக்கிற பொண்ணுங்கள்ல நம்மளை ஆசையா அண்ணா அண்ணான்னு கூப்பிட்டு இருக்கிற பொண்ணுங்கள்ல இன்னும் எத்தனை பேரு இது மாதிரி புறமுக கிட்ட மாட்டிருப்பாங்களோன்னு நினைக்கும் போது வரும் பயம் ஒரு நாள் சாயங்காலம் ஏழு மணி தாண்டி தனியா தவிச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு பொண்ணு ஒண்ணு நம்ம பக்கத்துல இவன் பார்த்தும் நம்ம கிட்ட உதவி கேட்கலாமா கேட்க கூடாதா இவன் காப்பாத்த வந்திருக்கானா இல்ல கற்பழிக்க வந்திருக்கானான்னு தெரியாம நம்மள நம்பலாமா நம்ம கூடாதா வேண்டாமா கேட்க வேணுமா கேட்க கூடாதான்னு பரிதவிச்சு நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கதும் அது தாவி குடிச்சு பயந்து ஓடுற போது நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு நில ஒரு வழி வரும் அப்படி ஒரு நாள் நினைச்சு வர்ற பயம் அவன் அவன் ரேப்பே பண்றான் நம்ம கிட்ட பலம் பணம் பதவி எல்லாம் இருக்கு சும்மா சிறுமிசம் தானே பண்ணா எவன் கேட்க போறான் அப்படின்னு நம்ம அக்கா தங்கச்சி கிட்டயோ எவன் எவன் கைய வைப்பானோன்னு நினைக்கும் போது வர்ற பயம் வீட்டுல அம்மா மனைவி தங்கச்சின்னு எந்த பெண்ணையும் விட்டுட்டு வெளியில போக முடியாத ஒரு பயம் பத்து கிலோமீட்டர் தானே சிட்டி இருக்கு அங்க போனா தன்னோட தங்கச்சியோ அக்கோவோ நல்லபடியா பெரியாளாயிருவா படிச்சு பெரியாளாயிருவா அப்படின்னு நம்பி அதுக்காக அப்பா கிட்ட உதவி கேட்கும் போது அப்பா நான் பாத்துக்கிறேன்ப்பா அனுப்பி விடுங்கப்பா தங்கச்சி நல்லா வரட்டும்ப்பா அப்படின்னு நினைக்கும் போது நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த கேள்விப்படுற ஒவ்வொரு அண்ணனுக்கும் வர்ற பயம் இப்படி பல கோணங்களை யோசிச்சுட்டு நாளைக்கு அழகர் ஆற்றல் அடங்குறதையும் எலெக்ஷனை பத்தியும் பேசி இந்த இதை டைவெர்ட் பண்ணிடுவோமோ நம்ம ஒரு கையாளாகாத ஆளா அப்படின்னு நினைக்கும் போது நம்மக்குள்ளேயே ஆயிரம் வாட்டி திரும்ப திரும்ப சொல்லி ஒரு வெறுப்பு வரும் பாருங்க பொள்ளாச்சி விஷயம்தான் இதெல்லாம் பொள்ளாச்சில நடந்த விஷயங்கள் நம்ம எத்தனை நாளைக்கு பேச போறோம் அப்படிங்கிறதுலாம் எனக்கு தெரியாது ஆனா பேசணும் இதனால பேசுறதுனால எதுவும் தீர்வு கிடைக்கும் எனக்கு தெரியாது நமக்கு தெரியாது ஆனா நம்ம பேசணும் பேசி ஆகணும் கொலை கொலைக்கு அதிகமா ஒரு பெரிய தண்டனை என்ன இருக்க முடியும் எனக்கே தெரியல ஒருத்தனை கொண்டுட்டா அவன் செஞ்ச தப்புக்கு மிகப்பெரிய தண்டனை தூக்கு தண்டனை இருக்கு அதுக்கு மேல ஏதாவது தண்டனை இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கொடுக்கலாம் ஏழு வருஷம் வெளியில சொல்ல முடியாத ஒரு சொன்னா அந்த பெண்களை தான் நம்ம திட்டுவோம் இப்போ வரைக்கும் அந்த பெண்கள் வெளியே சொல்லவே இல்லை ஒரு வீடியோ வெளியே இருக்கு ஒரே ஒரு பெண் அந்த இருநூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர் சொல்றாங்க இருநூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர் கணக்கு சரியா தெரியல அதாவது அதிகமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நாலு பேர் மேல புகார் நாலு பேர் ஜெயில போயிருக்காங்க இவங்க பண்ண தப்புக்கு எது தண்டனை கொடுக்க முடியுமான்னு தெரியாது பட் அவங்க பண்ண தப்பு தப்பு அப்படின்னு சொல்லி நிரூபிக்கப்படுமா இல்ல உண்மையான குற்றவாளிகள் தான் உள்ள போவாங்களா ஏன்னா இந்த அளவுக்கு சீரியஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு பேர்ல ஏதாவது ஒரு குற்றவாளிகளை உள்ள அனுப்பி ஐ மீன் குற்றவாளிகளுக்கு பதில பினாமிகளை சொத்துவாங்கிறத பினாமி பயன்படுத்தும் போது ஆளுங்கட்சிங்க காரங்க இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தெரியாது இவங்களுக்கு பதிலா ஒரு நாலு பேர் அனுப்பி இவங்க தான் தப்பு பண்ணவங்க உண்மையாவே அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள ஒரு முக்கியமான அமைச்சர் பேர் சொல்றதுக்கு என்ன பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் அப்படின்னு சொல்றாங்க உண்மையா போய தெரியல ஆனா அவரோட மகனும் இதுல சம்பந்தப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு சொல்றாங்க நமக்கே தெரியும் சும்மா சாதாரண கவுன்சிலர் பண்ண தப்பே வெளியே வராது ஒரு அமைச்சர் ஒரு எம்எல்ஏ இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்கள் ஒரு அதுவும் ஆளுங்கட்சியான ஆளுங்கட்சி இல்ல இருக்கிற ஒருத்தரோட பண்ண தப்பு எப்படி வெளியே வரும் நிச்சயமா அதுவும் இல்லாம இப்ப மோடி பிஜேபி கூட இவங்க கவனம் கொடுத்துட்டாங்க எப்படி வெளியே வரும் தெரியல சரி முக்கியமா சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இல்ல நான் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய பகிர்ந்துகிட்ட சில விஷயங்களை தவிர்த்து ஃபேஸ்புக்ல சில விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதை பத்தியும் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் ராஜ் அருண் அப்படிங்கிற எழுதியிருக்கிற என்ன அப்படின்னா பாலியல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் சிறையில் தான் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஜாமீன் வழங்கப்படவில்லை என சவுக்கிய எளிதத்தில் எழுதியுள்ளனர் மேலும் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் மகன்களுக்கும் இந்த வழக்கிற்கும் கூட சம்பந்தம் இருப்பதாக ஆதாரம் எதுவும் இல்லை என எழுதியுள்ளனர் அப்படி இருந்தால் இருநூறு பெண்களுக்கு மேல் பாலியல் வன்முறை செய்த கைது செய்யப்பட்டவர்கள் மேல் ஏன் போச்சோ சட்டம் பாயவில்லை அந்த சட்டத்தில் ஜாமீனுக்கு ஜாமீனுக்கும் கிடைக்காது அதிகபட்சமாக மரண தண்டைக்கு வாய்ப்புள்ளது 
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் மேல் ஹராஸ்மெண்ட் அதாவது சில்மிசங்கள் என்றுதான் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிய வருகிறது இதுவே குற்றவாளிகளை காப்பாற்றும் போக்கு தானே பெரும் தலைகளுக்கு இதில் சம்பந்தம் இல்லை என்றால் ஏன் கடுமையான சட்டம் பாயவில்லை இத்தனைக்கும் குற்றவாளிகள் அனைவரும் குற்றம் புரிந்த வீடியோ ஆதாரங்களோட பிடிபட்டுள்ளனர் அந்த வீடியோக்களை அழிக்க முடியும் என்பதும் தெரியும் இது தேர்தல் நேர எதிர்கட்சிகளை சதி என்று ஒரு வார்த்தையில் கடந்து போக முடியாது என்பதற்கு அத்தனை வீடியோக்களும் சாட்சி காவல்துறையை இருநூறு பெண்களுக்கு மேல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என்பதை காவல்துறை தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வருகின்றன எத்தனையோ வழக்குகள் காலப்போக்கில் மறக்கப்படுவதும் பெருந்தலைகளால் மறைக்கப்படுவதும் நாம் அறிந்ததே தேர்தலை காரணம் காட்டி குற்றத்தை நிறுத்து போக செய்வது யாருக்கு அவசியமாகிறது அப்படின்னு சொல்லி அவர் எழுதியிருக்காரு இது வந்து பார்க்கும்போது அந்த பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் அவங்களுக்கு வந்து சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டாலும் சரி ஏதோ ஒரு ஆளுங்கட்சிக்கு சம்பந்தமான ஒரு முக்கிய புள்ளிக்கு இது சம்பந்தம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனாலதான் இவங்களுக்கு வந்து இந்த குற்றவாளிகள் மேல பெரிய அளவுக்குல கேஸ் பதிவு இல்லை அப்படின்னாலும் சில்மை சங்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஸ் பதிஞ்சிருக்கதா அவங்க சொல்றாங்க இதெல்லாம் நினைக்கும் போது இதெல்லாம் பத்தி பேசும்போது கொஞ்சம் உள்ளேயே ஒரு ஒரு ரண கொடூரம்னு சொல்லுவாங்களே நமக்கு வந்து ஒரு விஷயத்த நம்ம நினைக்கும் போது ஒரு ஆக்சிடென்ட் அதை பார்த்தாலோ ஒரு நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்த ஒருத்தர் வெட்டி கொலப்படுறத பார்த்தாலும் நமக்குள்ள ஒரு மாதிரி கைவிடும் இது மாதிரி இந்த விஷயம் வந்து இந்த ஆடியோ கேட்கும் போது அப்படியே ஒரு மாதிரி வருது இது நான் இதுக்காண்டி சொல்லல ஆனாலும் சரி இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா உலகத்திலேயே இந்தியா தான் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு நாடு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல இன்னொரு ஒரு கேவலமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்னு தெரியல உலகத்திலேயே பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நாடு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நிறுவனம் தனியார் நிறுவனம் எடுத்து சர்வே வெளியிட்டு வெளியிட்ட ஒரு விஷயம் அதுல பத்தாவது இடத்துல அமெரிக்கா அப்புறம் நைஜீரியா ஏமன் ஹாங்கோ குடியரசு பாகிஸ்தான் சவுதி அரேபியா சோமாலியா பாருங்க சோமாலியா சிரியாவுக்கு அப்புறம் தான் இந்தியாவே இருக்கு ஆப்கானிஸ்தானுக்கு அப்புறம் தான் சிரியா ஐ மீன் இந்தியா அதாவது இந்தியா முதல் இடத்துல இருக்கு பத்தாவது இடத்துல அமெரிக்கா நைஜீரியா ஏமன் சோமாலியா போன்ற நாடுகளை பத்தி நமக்கு தெரியும் ஏன்னா அவங்க வந்து பசியால வாடுறவங்க அங்க ஒரு குற்றம் நடக்குது அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் கூட சொல்லலாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு படிப்பு பதிவுல மேன்மை புரிந்த மக்கள் இருக்கிற நாட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்க குற்றம் நிகழ்வு வந்து ஒரு ஏற்றுக்கொள்ள கூட்டி ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது தான் பட் இருந்தாலும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு சகித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் சிரியா இத்தனை போர் சோ இத சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ஆப்கானிஸ்தான் சிரியா அமெரிக்காங்கிற நைஜீரியாங்கிற ஒரு ஏரியாக்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா போர் நடந்த போர் சூழல் காரணமாக இவங்க வந்து பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மற்றபடி சவுதி அரேபியாவும் இந்த விஷயத்துல இருக்கு சவுதி அரேபியாவுக்கு பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பெண்கள் உடை கட்டுப்பாடு மத சார்பும் அந்த இதனால அவங்களுக்கு வந்து இல்லாம இருக்கு ஆனா இதுல எல்லாமே இருக்கிற குடியரசு நாடான இந்தியா படிப்பறிவுல நிறைய பேர் இருக்கிற நிறைய பேர் படிச்ச நாடான இந்தியா பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இந்த அளவுக்கு வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மோடி பிஜேபி காரங்க சொல்ற அந்த இந்தியா இன்னைக்கு வரைக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் முதல் இடம் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நாடு அங்கிற பட்டியல முதல் இடம் சரி தமிழகத்தில் இல்லை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா முப்பத்தி ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்கு இந்தியாவில முப்பத்தி ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்கு முதலிடம் டெல்லி அப்புறம் அசாம் ஆந்திர பிரதேஷ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இடங்கள் இருக்கு இதுல முப்பத்தி ஒன்பதாவது இடம் அப்படிங்கிறது வந்து கடைசிக்கு முந்தின இடம் அதாவது இந்திய மாநிலங்கள் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் வகையில கணக்கு பண்ணும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல முப்பத்தி ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்கு நாற்பது இடத்துல புதுச்சேரி இருக்கு இந்த ரெண்டு இடம் தமிழ் பேசுற இடங்கள் இவங்க வந்து குற்றமே புரியலையா அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்படுறதா இல்ல குறைந்த அளவு குற்றம் பண்ணிருக்காங்க பரவாயில்ல இந்தியாவில நம்ம எவ்வளவு பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி மகிழ்ச்சி அடையிறதா இல்ல அங்க நடக்கிற குற்றங்கள் எல்லாம் பதிவாகுது கேஸ் பயில் பண்றாங்க நம்ம ஊர்ல பயில் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படுறதா அப்படின்னு கூட தெரியல நம்ம நம்பி இருக்கிற பொண்கள் நம்ம நம்பி எல்லாம் இல்ல சொல்ல போனா அவங்கள எதுக்கு அவங்க நம்ம நம்புறோம் அவங்க பாட்டுக்கு அவங்கள வாழ விட்டாலே போதும் இல்லையா எதோ பேச நினைச்சேன் எதுவும் பேசவே தோணல இத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஒருவேளை 
இந்த குற்றவாளிகள் உண்மையான குற்றவாளிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உண்மையான குற்றவாளிகள் எத்தனை பேராக இருந்தாலும் இருபது பேர் வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருபது பேராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நிறைய வீடியோக்கள் நம்ம கேட்டது தான் நிர்பயாவில் இருந்து ஆட்சிப்பாலில் இருந்து ஜஸ்டிஸ் 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 ஃபார் ஆசிபா ஜஸ்டிஸ் ஃபார் நிர்பயா மறுபடியும் ஒரு ஜஸ்டிஸ் ஃபார் இரநூத்தி முப்பது ஆவுனா கிளம்பிட்டு வர்ற மாத சங்கமும் சரி இந்து இந்து இந்துன்னு சொல்லிட்டு பிஜேபி காரங்களும் சரி இன்னைக்கு வரைக்கும் வாய் துறக்கல இந்த அதிமுகல இருந்து ஏதோ ஒரு கடைசி கட்டத்தில் இருந்து சும்மா வாய்ஸ் அவுட்டால் விடுற அந்த ஃபேஸ்புக்கில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற சிலர் அதுலேயும் அதிமுக அப்படிங்கிறத குறிப்பிடாமல் குற்றவாளிகள் கடுமையான தண்டனைகள் வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி ட்வீட் பண்ணியிருக்காங்க இதை பார்க்கும்போது இன்னும் எரிச்சல் தான் அடையுது நமக்கு பொதுமக்களுக்கு இருக்கிற ஒரு ஒரு ஊடகத்தில் கூட இப்போ ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டரில் தான் நல்லா ஷேர் ஆகிட்டு இருக்கு பொது ஊடகம் அப்படிங்கிறது வந்து சன் டிவி மட்டும்தான் இது சன் டிவி கலைஞர் டிவியில் மட்டும் தான் போட்டுட்டு இருக்காங்க மற்ற ஊடகங்களில் பெருதளவில் போடுற மாதிரி தெரியல அதுவும் இல்லாமல் அந்த ஏடிஎம்கே மினிஸ்டர்ஸ்க்கு சம்மந்தம் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் எதுவும் சொல்லவே இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இந்த விஷயங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு ஷேர் ஆகுது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது தெரியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் ஐயோ எப்படி நம்ம சொல்கிறது இந்த இப்படி ஒரு பொள்ளாச்சி எதுன்னு நினச்சிருக்கேன் உங்கள் வீட்டில் யாராவது கேட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ பொள்ளாச்சியில் என்னப்பா விஷயம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐயோ எதை சொல்கிறது நம்ம வீட்டில் சொல்லாமல் இருக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தயவு செஞ்சு மறைக்காதுங்க என்ன நடந்துச்சோ என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க அவங்களும் கேர்ஃப் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஒருவேளை உங்கள் தங்கச்சியோ உங்கள் அக்காவோ இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸோ இதனால் பாதிக்கப்படுறது என்ன ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களை நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க ஒரு சில விஷயங்களை தெரியப்படுத்திக்கலாம் அவங்களுக்கு சொல்லி இந்த விஷயத்து நடந்ததாகவே சொல்லி பண்ணுங்க ஏன் எந்தெந்த பசங்களை எந்த பசங்களையும் நம்ப வேண்டாம் எதுக்கு நம்பிக்கிட்டு நம்புறதுனால தானே எல்லாமே நடக்குது எந்த பசங்களையும் நம்ப வேண்டாம் உங்கள் சொந்த கால நிலைங்க உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கா செய்யுங்க